。虽然他多多少少有一些问题，但是五十多块钱包邮还非得挑毛病，你还是人吗 ？T 零一擎天柱其实就是递出擎天柱简化放大塑料手感，在廉价中夹杂了些许的倔强。当然，这个价格咱也不能要求人家有说明书。如果没玩过原版的话，那么只能凭运气一步一步的去印证自己的想象。即使用不怎么温柔的手法和态度去对待它，它依然表现出了与价格完全不符的迷之质量。好在我玩了好几遍，也没有发现什么白痕和断裂，让我不得不怀疑这个东西是不是被注入了什么超自然的神秘力量。虽然连车顶灯上都点了黄漆，但是小臂和脚掌脚尖却没有额外装饰，也说明厂家确实使劲使错了地方。不过我还是那句话，五十多块钱包邮也确实不敢奢求他给你做出什么花里胡哨的涂装。变形过程在原版的基础上，基本没有什么特别逆天的省略，基本可以说是一模一样。但在零件的表面刻画，尤其是下半身的外观有明显变化，让人形更加接近 G 一形象。半残的可动手完全得以保留，特意加大的武器握进手心以后，着实不怎么稳当。这个能量斧我以为得先拆掉手掌，但是谁想到人家的设计安装方式就是这么朴实无华、直截了当。膝盖居然还有齿轮关节的声音，但是活动多了肯定会因为摩擦造成不可逆的损伤。不过话又说回来了，五十多块钱包邮这种表现已经完全超乎了我的想象，导致胸口能打开让我一点都不意外。他居然还使用了 MP 四十四的替换头来证明自己确实有舍生忘死、猪不怕开水烫的魄力和胆量。猜吧，该谁了？